வெல்கம் டு சுப்பன்ஸ் ரிவ்யூ பணவீக்கம் பணவீக்கம் அப்படின்னு நியூஸில் நம்ம வாசிக்கிறத கேட்டிருப்போம் பணவீக்கம்னா என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இங்கிலீஷில் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை வந்து ரொம்ப எளிய முறையில் நம்ம விளக்கணும் அப்படின்னம்னா தங்கம் அன்னைக்கு நூறுரூபாய்க்கு வாங்கினாங்க என்றைக்கே ஒரு நாள் சரியா அந்த நூறுரூபாய்க்கு வாங்கின தங்கம் இன்றைக்கி இருபத்தி ஐயாயிரரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டியிருக்குது எட்டு கிராம் ஒரு பவுன் நான் சொல்கிறேன் அதே தங்கம்தான் தங்கத்தில் மாற்றம் எதுவுமே இல்லை ஆனால் இதுக்கு நம்ம கொடுக்குற பணத்துக்கு வந்து மாற்றங்கள் நிறைய தேவைப்படுது இதை தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் வந்துட்டு எல்லா பொருட்களிலுமே இருக்குது நம்ம ரூபாவை வச்சு நம்ம டாலரை வாங்கினாலும் சரி நம்ம ரூபாவை வச்சு வேறு ஏதாச்சும் கரன்சி வாங்கினாலும் சரி இல்லை வேறு எந்த பொருட்களை வாங்கினாலும் சரி அந்த மதிப்பு வந்து அந்த பொருளுக்கு கூடிக்கிட்டே போகுது அந்த கூடிட்டே போகிறது இல்லையா அதை தான் வந்து நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் போன வருஷம் நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒரு எழுபது ரூபாய்க்கு போடுறீங்க போன வருஷம் ஒரு ஒரு கிலோ அரிசி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னு நம்ம ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தீங்க நீங்கள் எழுபது ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டியிருக்கும் சர்க்கரை ஒரு நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டியிருக்கும் பைக் வந்துட்டு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா இந்த வருஷம் அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க வேண்டியிருக்கும் இதுதான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அந்த பொருள் அப்படியே இருக்குது ஆனால் கொடுக்க வேண்டிய காசு வந்து நிறையா ஆகிட்டே போகுது இல்லையா அதுதான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் இதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் பண்ணலாம் பட் என்னை பொறுத்தளவுக்கு இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் ஆகுது இல்லையா இதுக்கு வந்து குளோபலாவோ இல்லை இந்தியாவில் இருக்க பேங்கர்ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சதவீதம் வச்சுருக்காங்க வருஷம் வருஷம் எவ்வளோ தூரம் பணம் வந்து தான் மதிப்பை வந்து இழக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலர் ஆறு பர்சன்டேஜ் சொல்லுவாங்க சிலர் எட்டு பர்சன்ட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மினிமம் வந்து ஆறு பர்சன்ட் வந்து பணம் வந்து தம் மதிப்பை வந்து இழக்குது அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் வாங்க முடியுது அப்படின்னம்னா ஒரு வருஷம் கழித்து நூற்றி ஆறு ரூபா கொடுத்தீங்கனா தான் அந்த பொருளை வாங்க முடியும் ஒரு வேலை நூற்றி பத்து ரூபா கூட இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஆவரேஜ் பண்ணி அவங்க சொல்லும்போது இந்த பணத்தோட மதிப்பு வந்து டோட்டலாக வந்து கம்மியாகிடுது ஸோ ஒரு ஆறு பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இதில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கேட்பாங்க உங்கள் கோல்ஸ் என்ன ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவைப்படுது சேவிங்ஸ் பண்ணும்போது அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் அதை கணக்கு பண்ணும்போது வருஷம் வருஷம் ஆறு பர்ச பர்சன்ட் அதில் வந்து அடிபட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க பட் எனிவே இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இது ஏன் நடக்குது இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூலப்பொருளோட விலையேற்றம் இப்போ மூலப்பொருளோட விலையேற்றம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாத்துக்குமே மூலப்பொருள் இருக்கிறது ஆயில் ப்ரைஸு பெட்ரோல் டீசல் விலையை மெயினாக டீசல் விலை ஏன்னா நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி எல்லா தொழிலுமே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா தொழிலுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்போ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனோட காஸ்ட்டு ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு பொருளோட விலை வந்து ஏறிடுது அது காய்கறியிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ காய்கறி ஆச்சுன்னா அந்த காய்கறி வாங்கி சாப்பிட்றவங்க இல்லை ஒரு பொருளை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறவங்க மின் கட்டணம் ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னம்னா அதை மின் உபயோகப்படுத்துகிற தொழிலாளி முதலாளிங்க அந்த மாதிரி மா ஒரு சைக்கிள் தான் எல்லாமே ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாற்றினார்னா ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி சக்க 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 சக்கன்னு எல்லாமே மாறிட்டு போகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறனால இது ஒரு ஒரு ரீசன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரு முதலாளிகள் பெரும் கம்பெனிகள் இருக்கு இல்லையா அவங்க எடுக்கிற டிசிஷனால் கூட இந்த மாதிரி பணவீக்கம் வந்து நடைபெறும் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு சில கம்பெனி ஒரு சில பேங்கர்ஸு பண்ண பெரும் தவறால் இல்லை அவங்க எடுத்த முடிவால் அமெரிக்கா வந்து பெரும் பங்கு சந்தை வீழ்ச்சியை வந்து கண்டது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதனால் வந்து மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடும் பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டுச்சு அது வந்து ஒரு கார்பரேட்ஸ் சில கார்பரேட்ஸ் பண்ண மிஸ்டேக்ஸு அதே மாதிரி இன்னொரு கார்பரேட்ஸ் இந்தியாவிலே அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை வந்து பண்ணுறதை நிறுத்திட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ஏசி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை திடீர்னு சாம்சங் ஃபோன்ஸோ இல்லை ரெட்மி ஃபோன்ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக அவைலபிலிட்டி அடுத்த ஃபோனு கிடைக்காது அந்த ஃபோனோட விலையெல்லாம் ஏற ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெம்பரரியாக ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்
பாகிஸ்தான்லேயோ இந்த மாதிரி டிபெண்டன்ட் கண்ட்ரிஸால் இருக்கிறதுனால கூட நடைபெறும் இது வந்து பயங்கரமான ஒரு வல்லுநர்களால் தான் வந்து இதை நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் இதிலே கரைச்சி குடிச்சு நம்பர்ஸே படித்து இதுக்கே கடவுள் போடான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி விட்ருப்பார் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுகனால வந்து இதோட நுணுக்கங்களை புரிஞ்சு அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் பட் இந்த விளக்கம் போதும்னு நினைக்கிறேன் நேற்று ஒரு பொருளுக்கு நூறுரூவா கொடுத்தது ஒரு மாதம் கழித்து நம்ம நூற்றி இருபது ரூபா கொடுக்குறோன்னா அதுதான் இன்ஃப்ளேஷன் இதில் உங்களுக்கு டவுட்ஸோ கொஷினோ இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி